。大家好，我是小诺。包子是早餐店里最常吃的一种早点，有很多家人蒸包子的时候先发面再包包子。其实蒸包子最忌提前发面。今天教大家一个蒸包子的小技巧，这样蒸出的包子雪白松软不塌陷。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。蒸包子不用提前发面，所以我们先来准备馅料。首先准备一把清洗干净的韭菜，韭菜作为馅料，一定要提前清洗干净，提前控干水分，这样可以防止韭菜在调馅的时候二次出水。先把韭菜根给它切去一刀不要，这个韭菜根比较老，口感不好，而且还有一些残留的泥土清洗不干净。然后再切成韭菜碎韭菜味道清香，而且口感特别的鲜，吃法也是多样。炒韭菜做馅料，还有烧烤韭菜。做馅料是韭菜最常吃的一种啦，像韭菜盒子、韭菜水饺、韭菜包子，也是深受大家的喜欢。切好后放入大碗中，往里面加入一克的小苏打。加入小苏打主要是起到扣色的作用。用筷子充分的搅拌均匀，然后再喷上食用油，用筷子再搅拌均匀，让韭菜均匀的裹上一层食用油。这样可以锁住韭菜的切口，防止韭菜二次出水。搅拌均匀后，放在一旁备用。接下来，在碗中打入三个鸡蛋，鸡蛋我们最好用土鸡蛋。土鸡蛋的颜色金黄，而且口感更香。用筷子充分的搅散，锅烧热，加入食用油，油热倒入鸡蛋液，用筷子再充分的搅散，炒成鸡蛋碎，然后用铲子铲一铲，铲的碎一点，这样包的时候好包。铲成像视频中这个样子，然后盛入盘中放凉备用。刚出锅的鸡蛋是比较热的，不要把它直接倒入韭菜中，如果倒入韭菜中，容易把韭菜烫熟了，韭菜的颜色就不好看了。煎鸡蛋的锅不用翻，把提前泡好的粉条捞出，放入锅中，淋上一勺老抽酱油上色，用筷子充分的搅拌均匀，搅拌至粉条上色，然后再淋上一勺食用油。加入食用油可以防止粉条粘连在一起，搅拌均匀，搅匀后把它盛入大碗中，再用厨房剪刀剪成小段，剪好后放在一旁放凉备用。这是昨天熬猪油剩下的油渣，把油渣给它剁一剁，剁得碎一些。油渣我们这边也叫油渣了，放点油渣做馅料，做出来的馅料口感更香，更加的油润。剁好后放入韭菜馅里，我们先不用调馅。把、啊、食材准备好后，我们再来和面。先准备270克的温水，水温在3 5五到四十度之间，往里面加入5克的酵母，一勺白糖，用筷子充分的搅拌，搅拌至白糖、酵母充分的溶解。我们在和面的时候，很多人都喜欢把酵母、白糖直接放到面粉中，直接放到面粉中，那样发的面发的比较慢，而且发的不均匀。所以说，我们在做方便面食的时候。最好是提前把酵母给它化开，这样可以加快面团的发酵。但是一定要注意水温，水温不要超过40度。接下来我们再准备500克的面粉，调好的酵母水静置5分钟。酵母水的表面呢有小气泡泡，现在这个时候酵母的活性最好，发面呢也比较快。然后用调好的酵母水和面，边倒边搅拌，搅成面絮状，再加入少猪油，加入猪油，这样蒸出的包子。包子皮雪白剔亮，而且包子的口感暄软又香甜。然后下手揉成面团，揉成一个偏硬一点的面团。做包子，我们面呢要和的稍微硬一点，这样包子成型好。揉成面团后，先盖上盖子，松弛五分钟。接下来这个时间，我们来调馅，把放凉的鸡蛋碎放入韭菜馅中，放凉的粉条也倒进来，往里面加入一勺食盐调味，一勺鸡精。一勺姜粉，再淋上一勺香油，加入香油既可以护色又增加香味而且这个馅料也是更加的油润。用筷子充分的搅拌，混合均匀。调韭菜馅我们不要放过多的调味料，放太多的调味料会把韭菜的香味掩盖住。调韭菜馅也不要放大葱，放葱，葱和韭菜的味道相冲，那样做出来的口感就不鲜了。搅拌均匀，这样香喷喷的韭菜馅就调好了。这个时候，我们把面团再给它取出来，放在面垫上，好好的揉一揉，像搓衣服一样，推拉揉搓，把面团揉匀揉透，也不用揉的太长时间，大概揉三到五分钟左右，就可以把面团给它揉好，把面团揉的光滑细腻。
，再分成大小相等的面积，每个面积大约在四十克左右，然后再揉圆，按扁，用擀面杖擀成中间厚、四周薄的包子皮儿，取一张包子皮儿放在手掌靠近四肢的地方，四肢微微弯曲，然后这个包子皮儿就出现一个小窝窝，放上我们调好的馅料。用勺子按压一下，按压紧实，这样包的时候馅料不容易散掉。提起包子皮儿包起来，右手捏，左手转，这样一个好看的包子生坯就做好了。全部包好，把它放到蒸屉里。蒸屉我们要提前铺上防粘的硅胶垫，放到温水锅中，盖上盖子，醒发15分钟。15分钟后打开盖子，可以看到这个包子的体积明显变大了，变胖了。然后盖上盖子，大火烧开，水开后计时，蒸十分钟。时间到，关火，再焖两分钟。时间到了，打开盖子，这样白白胖胖的大包子就蒸好了，特别的漂亮，闻着也很香甜。取出来晾一晾，这样蒸的包子，包子皮儿雪白剔亮，闻起来也有一股香甜味看着就特别的有食欲。按压一下，蓬松又暄软。拆开看看里面的馅料，韭菜颜色翠绿，馅料鲜香。蒸包子不要再提前发面了，大家可以按照我这个方法来蒸包子，这样蒸出的包子雪白松软，不塌陷，好看又好吃。今天的视频就分享到这里，如果你喜欢就收藏起来试试吧。喜欢我的视频记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。